сети вы без труда найдете множество, мягко говоря, лживой информации об одной очень необычной рыбке, которая якобы любит пробираться в половые органы человека, особенно мужчин. Эта рыбка известна как кандиру или обычная ванделия. Этот сомик может вырастать в длину до нескольких сантиметров, а иногда и более. Первое подобное упоминание относится к 1855 году, когда Фрэнсис де Кастельно заявил, что в Южной Америке ему рыбак посоветовал не мочиться в воду, даже когда он не стоит в ней, потому что эта рыба выскакивает из воды и проникает в уретру по поднимающейся струе жидкости. Якобы существуют доказательства того, что кандиру действительно может поселиться в уретре человека. Этот случай произошел в 1997 году. В нем принимал участие доктор Анаур Самад. И это единственный известный случай, когда кандиру якобы была удалена из мужского члена. Результаты проведенной операции по удалению рыбы не только широко освещались СМИ, но и было сделано несколько фотографий. В этом случае рассматриваемая жертва заявила, что кандиру выпрыгнула из воды и попала в его уретру, когда он стоял по колено в воде и мучился. Тем не менее, хотя история широко освещалась и до сих пор сегодня часто цитируется людьми на различных шоу, переживших странные травмы, в которых по-прежнему появляется сам доктор Самат, труп той самой рыбы никогда не был официально признан. Об этом сообщали профессиональные врачи. Рыба, которая якобы была изъята из уретры мужчины, была 11,5 мм в диаметре. Для справки, отверстие мочеиспускательного канала среднестатистического мужчины составляет всего около 6 мм. Хотя, конечно, его можно расширить, чтобы позволить такой рыбе продвинуться. Но чтобы рыба продвинула себя, ей сначала бы пришлось положить довольно фантастическую силу, чтобы выпрыгнуть из воды и проплыть в изогнутой своей мочи, нарушая все законы гидродинамики а также протиснуться в мочеиспускательном канале мужчины, который также может сжиматься. Кроме того, также вопреки распространенному мнению, обычную ванделию не привлекает человеческая моча. В самом деле, исследование, проведенное в 2001 году доктором Стивеном Споттом, показало, что основным способом, которым эта рыба ищет хозяев, на самом деле является визуальный пояс. Она пользуется своими глазами. Теперь немного о наших дамах. Несмотря на то, что никогда не было задокументировано проникновение кандиру в мочеиспускательный канал женщин, существует несколько достоверно подтвержденных случаев, когда эти рыбы квартировали во облагалище. Тем не менее, в этом случае это несомненно ужасное событие, но рыбу в этом случае довольно легко достать. Например, в 1891 году Полли Куант удалил из влагалища, просто нажав на нее, чтобы шипы прилипли к спине, а затем повернул и вытащил ее. Каков же итог? Легенда Кандиру и ее склонности проникать в пенисы мужчин является классической. Настолько, что она упоминается как факт во многих авторитетных источниках. Но в конце концов она просто не выдерживает какой-либо критики. И нет ни одного железобетонного доказательства о ее воплощении в реальной жизни. Все, что у нас есть, так это несколько исторических анекдотов и один недавний и очень сомнительный случай. Можно было бы предположить себе, что учитывая количество людей, живущих в Амазоне, и широкое распространение кандиру, то там было бы по крайней мере несколько подтвержденных случаев проникновения в человеческие тела. Но такого не происходит. Мы надеемся, что наши вполне обоснованные сомнения развеют легенду о сверхизощренной рыбе вампире. На этом все. Более подробную информацию вы можете прочитать по ссылке, указанной в описании к этому ролику. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока. Почти год в теле 11-летней девочки из Новороссийска жил экзотический паразит. Врачи не смогли вовремя диагностировать заболевание. В результате печень ребенка почти полностью разрушена.